Haruskah kemudian pembawa proyek strategi nasional ini menjadikan nelayan sebagai tumbal pembangunan tersebut? Kecamatan Kepulauan Sangkara terbentuk dan disahkan 2017 dan ini akan terancam tenggelam kembali. Semua yang ada di bawah ini terkeruk. Oh begitu? Terkeruk semua. Nah, ini kan kemarin saya lihat se Sardi uh, ada kemudian nelayan saya lihat itu berdemonstrasi dan itu di atas kapal di atas perahunya dan itu di laut dan ada lagi anak, -anak muda di situ eh, bagi saya itu adalah pemandangan yang cukup menarik dari awal tahun 2020 ini sampai sekarang itu adalah pemandangan menurut saya yang sangat menarik orang biasa di demonstran di jalan di depan kantor, tapi kemudian ada kemudian aksi-aksi yang saya kira itu sangat menarik dan membuat saya ih luar biasa ini nelayan. Dan ternyata setelah saya cek, wah, bapak ini menjadi biang kero di situ. Cocok jika saya bilang biang kero gitu, menjadi salah satu penggagas kenisiator atau apa. Kenapa kemudian Sardi mau terlibat dalam aksi membela, kalau saya bisa katakan? Membela nelayan, membela bahari kita ini, membela pulau dan sebagainya. Apa sebenarnya? Berangkat dari apa itu, Sardi? Pada prinsipnya sih sebenarnya kan, uh, pertama-tama saya saya pikir saya besar dan lahir di pulau. Oke. Okay. Saya lahir dan dibesarkan di pulau dari hasil laut. Mm -mm. Nah, terlepas daripada itu, uh, orang, orang tua saya almarhum itu, punya banyak harapan terkait persoalan laut apa dan sebagainya. Mulai dari apa Februari ada aktivitas tambang kami di Pulau tidak tahu ternyata ada aktivitas tambang. Aktivitas tambang itu baru tahun ini memang. Aja baru tahun ini kan. Sebelumnya tidak pernah ada aktivitas tambang. Uh, sebelumnya ada tapi di wilayah Takala. Oh di wilayah bukan Makassar di Takala. Makassar. Jadi terlepas daripada itu kak sebenarnya saya takutnya ini menjadi dosa intelektual menurut saya. Ush. Dosa intelektual. Dosa intelektual. Maksudnya kayak bagaimana itu dosa intelektual? Iya, saya pikir pemuda yang kemudian sudah dibiayai oleh orang tuanya datang ke Makassar untuk kuliah, hmm. kemudian sudah mampu berpikir yang mana yang baik, dan kemudian mampu memberikan sumbang si pemikiran dan ide di pulau. Hmm. Baju semalam berpangku tangan. Nah itu yang saya pikir. Masalah itu. Masalah dan, dan itu, itu dosa, dosa intelektual. Dosa saya. intelektual dosa itu. Intelektual. Jadi ya karena kita. Kita toseng yang tahu, yang paham persoalan ini, makanya kita harus menyuarakan. Bahkan kita tahu bahwa proses aktivitas tambang ini cukup sangat merugikan masyarakat nelayan. Apanya yang rugi? Pertama, ya. akan berdampak pada sosial ekologi, terumbu karang habis apa dan sebagainya. Karena dikeruk? Ya? Dikeruk terus. Dan kedua adalah, bahkan disinyalir, menurun drastis pendapatan masyarakat nelayan di sana. Mulai dari Februari yang harusnya bulan uh, sampai bulan 7 itu sudah masa panen. Nah ini yang kemudian menjadi keresahan masyarakat nelayan. Dengan adanya aktivitas tambang tersebut, itu cukup memperkeruh air di wilayah sekitar. Sehingga masyarakat nelayan tidak bisa mencari. Ini yang kemudian menurut saya merasa terpanggil sebagai pemuda yang kemudian lahir dan besarkan dari hasil laut tersebut. Mm -hmm. Sehingga saya pikir bahwa kalau saya hanya diam melihat penderitaan masyarakat nelayan Sangkara, maka saya pikir ini adalah dosa intelektual menurut saya. Karena tidak mungkin nih masyarakat nelayan, kasihan yang kemudian menyuarakan ini, pun kemudian bisa menyuarakan, pasti dia akan terbengkala dari persoalan psikologi tidak paham persoalan mekanisme, aturan apa dan sebagainya. Sehingga saya secara pribadi merasa terpanggil untuk kemudian menyuarakan. Bahkan aksi pertama kami sudah lakukan tiga kali aksi. Jadi total semua aksi yang kau lakukan ini sama teman-teman itu sudah tiga kali. Sudah tiga kali di laut. Sudah tiga kali. Tiga di kali laut. di laut, satu kali di darat kemarin. Asli. Iya. Asli. Di laut dan darat. Iya. 
Iya kan. Kami pikir bahwa memang persoalan ini perlu uh, strategi juga. Sembari kita mempressure di laut, mm-hmm. pun kemudian teman-teman harus bergerak di darat. Di darat. Dan ini yang bergerak nelayan langsung atau teman-teman milenial, anak muda? Kalau di pulau. Di pulau. Uh, murni uh, kita teman pemuda dan masyarakat nelayan yang kemudian sudah terjerit hatinya melihat uh, masyarakat yang lain tidak bisa lagi uh, mempertahankan hidup berkelanjutan. Iya. Padahal kami masyarakat nelayan sebenarnya di laut itu kak. Masyarakat melaut itu sama dengan kayak mencari jarum di tengah lautan Artinya tidak pasti Beda kayak petani misalkan Petani kan 3 bulan panen ada hasil Masyarakat nelayan kak Hari ini dia membeli bahan bakar Itu belum pasti apakah dia dapat di laut atau tidak Sebegitu Sebegitu memperhentikan uh, Ya se- sebegitu tidak pastinya Sebegitu tidak pasti Sehingga kemudian ketika ini dieksploitasi lagi dieksploitasi. Maka akan semakin ini Memang ini kerasan muncul pertama kali dari nelayan atau dari anak-anak muda sih sebenarnya Pertama sih uh, saya terus terang ya. Kondisi ini karena mulai katanya dikeruk dari Februari hmm. Mungkin saya pikir ya masa pandemik ini jadi ya, jadi momen jadi momen mumpung orang lagi tidak fokus ke sana orang fokus cuma bagaimana iya. uh, jaga kesehatan jaga kesehatan tidak fokus ke ekonomi maksud saya berarti nelayan yang menginformasikan ke sana di bawah iya, saya sendiri secara jadi nelayan langsung. yang sampaikan ke sampai bahwa ada aktivitas seperti ini iya. Dan sudah berlangsung kurang lebih 4 bulan dari mana kemudian Sardi tahu uh, bahwa yang melakukan adalah si A Si B dan si C Tentu kan di sana, saya kan ada ya, kapal besar ada kapal Nah besar. supaya kita tidak anu Saya coba putarkan uh, video bagaimana kemudian teman-teman Sari dan kawan-kawan dan beberapa nelayan itu Sedang melakukan sebuah pertunjukan kesenian lah di atas laut Kita lihat videonya Nah itu tadi Kakak Sardi. Itu kan uh, sempat disebut apa? PT apa? Bongkar apa? Boskalis. Boskalis. PT Boskalis. PT Boskalis. Itu siapa punya itu? Menurut Sardi itu. Itu dari Belanda. Itu dari Belanda itu. Itu adalah salah satu perusahaan penyedia jasa angkut pasir, angkut hmm. tambang pasir. Hmm. Kemudian yang beroperasi. Menurut informasi yang saya dapat hmm. bahwa di Indonesia memang tidak ada perusahaan sebaik sebaik itu untuk kemudian melakukan reklamasi tujuannya apa sih mereka kerup pasir itu ya, untuk membangun ini uh, CPI proyek. bukan bukan Makassar Newport oh, Makassar Newport ini yang kemudian menarik sih sebenarnya kan ya 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 karena saya pikir ya saya kembali lagi pada sisi kemanusiaan sisi kemanusiaan yang saya maksud ini kan sebenarnya ya haruskah kemudian pembawa proyek strategi nasional ini menjadikan nelayan sebagai tumbal pembangunan tersebut Kenapa saya katakan tumbal ya? Artinya di balik uh, proyek pembangunan yang mega yang bagus tersebut ternyata ada sisi kemanusiaan yang ketinggalan di sini. Kita tidak tahu bahwa lokasi tempat kerukan tersebut adalah di situ tempat mengais nelayan untuk bertahan hidup. Tapi kan masih ada di laut-laut yang lain, Kakak Sardi. Nah, harusnya itu. Kenapa mesti di wilayah tersebut? Oh, begitu maksudnya ya? Iya. Oh. Kenapa mesti di wilayah tersebut? Di wilayahnya masyarakat ini, iya. masyarakat pesisir ini. Masyarakat pesisir. Pun kemudian itu menjadi sebuah aturan. Uh-uh. Ya, paling tidak ada aspek kemanusiaan yang menjadi uh, persoalan. Sorry, maksudnya aspek kemanusiaan ini, oke okay, tidak masalah menam- iya. uh, menambang. Yang penting ada sesu- ada yang kau berikan ke masyarakat. Begitu maksudnya sisi kemanusiaan? Uh, saya belum masuk pada wilayah itu huh? Aspek kemanusiaan adalah ya. Kami merasa di wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarang, hmm, Sangkarang Itu merasa tidak tidak dihargai Dengan adanya proyek tersebut Bahkan camat, ya, camat, Kepulauan Sangkarang. camat Kepulauan Sangkarang Mengakui bahwa tidak pernah sama sekali ada sosialisasi Artinya Artinya tidak ada izin kalau tidak Secara ada. administrasi di wilayah huh? Administrasinya ke Kecamatan Kepulauan Kecamatan. Sangkarang Tidak ada tidak. Berarti ini langsung melalui Ya. Bos, saya pikirnya selesai di atas. Selesai di atas. Wali kota, gubernur. Ya, kalau pemilik laut mungkin. Ya. Sepertinya ya provinsi. 
Provinsi? provinsi. Oh itu wewenang provinsi. Itu wewenang provinsi. Itu gubernur Sulawesi Selatan. Mungkin saya kurang tahu ya. Saya, saya mencoba untuk tidak menerka nerka karena pada dasarnya <tuh> apa yang kemudian kita lihat sembari diminum saat itu. Yeah. Apa yang kemudian kita lihat dilakukan oleh teman-teman anak muda dan masyarakat ini kan bagi saya bahwa ada sesuatu. yang selama ini tidak sampai komunikasi itu maksud saya pemerintah kenapa sih begitu sulit untuk kemudian berdialog kenapa ada demonstrasi ya. itu karena tidak adanya dialog sebelum dialog sebelum maksud saya apakah pernah kemudian oke okay lah oke okay lah namanya pemimpin kita hari ini kadang-kadang kan memang kadang begitu sulit untuk kemudian berinisiatif untuk menemui warga dan sebagainya maksud saya Pernahkah kemudian Sari dan nelayan ini sudah jauh sebelum berdemonstrasi? Pernahkah sudah melakukan dialog? Sudah pernah mengajak dialog, kemudian dialognya buntu baru melakukan demonstran? Atau langsung demonstrasi aja? Ya, pertama itu berangkat dari keresahan masyarakat yang hmm, sudah hmm. 4 bulan sudah uh-uh. penghasilan sudah tidak masuk. Nah, kemudian uh, pihak pemerintah setempat tidak tahu persoalan ini. Uh-uh. Sehingga dia menyampaikan rilis bahwa di lokasi tersebut ini tidak masuk dalam uh, wilayah kecamatan Kepulauan Sangkarang Sehingga tidak berdampak pada wilayah kecamatan Kepulauan Sangkarang hmm, Tapi berdampak kepada? Katanya berdampak kepada wilayah uh, Kabupaten Takala Kabupaten Takala Dan memang begitu? Kalau menurut saya Iya Ini kalau menurut saya karena saya sudah lihat di lokasi tersebut ya. Saya sudah dua kali aksi di lokasi tersebut Ternyata tempat yang paling dekat itu adalah Pulau Kodingareng Pulau Kodingareng Dan Pulau Langkai Pulau Longkai, Langkai ini dan Kodingareng adalah uh, gugusan pulau di uh, Kepulauan Sangkar Kecamatan Kepulauan Sangkar Kalau istilah yang pernah selalu saya dengar Supermonde ya Supermonde Termasuk itu Termasuk. Langkai itu milik Makassar? Milik Makassar uh, Bahkan disinyal, disinyalir Kecamatan paling bungsu ini, ketika kemudian aktivitas tambang terus dilakukan, 1-2 tahun ke depan akan hilang. Pulaunya hilang? Pulau, ya kan hilang. Karena ya... Bahayanya tuh. Ya justru itu. Pulau Kami dia. harus menyuarakan ini ketika kemudian tidak uh, tidak di, diindahkan, maka Makassar akan kembali lagi pada 14 kecamatan. Kecamatan Kepulauan Sangkara terbentuk dan disahkan 2017. Dan ini akan terancam tenggelam kembali. Saya lihat Sarni dan kawan-kawan ini begitu getol memperjuangkan ini. Uh, kembali lagi tarik bahwa ini adalah jangan sampai kita menjadi pendosa intelektual. Oh, iya. Dan yang kedua, kemarin saya lihat juga sudah beraudiensi hmm. dengan pihak DPRD. Hmm. Apa hasil di sana, inti dari hasil di sana? Si demonstrasi kemarin itu kami diterima oleh anggota DPRD di sana. Hmm. Kami berusaha untuk menyampaikan pernyataan sikap kami bahwa bahwa hentikan aktivitas tambang tersebut, hentikan aktivitas tambang tersebut dan uh, kalaupun misalkan akan ada lobby-lobby selanjutnya itu pasca rapat dengar pendapat dari RDP, RDP dan meng- menghadirkan semua pihak-pihak terkait, stakeholder terkait. Iya, stakeholder terkait ini maksudnya termasuk pemerintah dan penambang. Termasuk pemerintah dan penambang. Karena kami pikir bahwa uh, mereka harus harus ini dong harus uh, menyampaikan kepada masyarakat uh, pun kemudian ada apa aktivitas tambang mm-hmm. ya paling tidak analogi sederhana kamu masuk di rumahnya orang paling tidak bersalam atau apa dan yeah, sebagainya. Yeah, yeah, yeah. Nah ini merasa kemudian kami tidak begitu dihargai di pulau sehingga menge- menimbulkan aksi-aksi kemarin karena mm-hmm. adanya reaksi. Tidak pernah bertemu dengan Pak Gubernur. Tidak sama pernah sama sekali. Pak Gubernur dia tidak pernah mengundang atau melalui dinas terkait lah. Tidak pernah sama sekali. Apa sih dinas yang terkait ini? Dinas kelautan ya, termasuk ya? Bukan. Termasuk, kemudian dinas lingkungan hidup Dinas lingkungan hidup, artinya dua dinas itu terkait mengenai terkait. persoalan Dan sama sekali tidak pernah sama ada komunikasi Sama sekali tidak pernah ada komunikasi Pernah mencoba untuk berkomunikasi dengan dinas terkait? Uh, kemarin sudah sudah berkomunikasi, berkomunikasi. dan ada pun hasil dari komunikasi tersebut Katanya memang uh, dia sampaikan bahwa itu masuk wilayah Takala hmm. Kemudian saya sampaikan Bapak pernah ke sana tidak? Meninjau hmm. lokasi tersebut hmm. Dia katakan tidak pernah hmm. Ini pada saat dialog kami di depan kantor gubernur Dengan perwakilan dinas lingkungan hidup oh, Waktu demo, demo ya, di demo depan kemarin. kantor gubernur? Katanya tidak pernah Terus saya bilang Kalaupun misalkan memang tidak pernah hmm. Terus kemudian dasar dasarnya ah, Mengatakan bahwa ini akan berdampak Di wilayah Takalar apa? Dong? Orang Takalar memang bereaksi akan hal ini? Sejauh ini belum Sejauh ini belum? Sejauh ini belum Ada, saya, adakah komunikasi atau koordinasi dengan masyarakat Takalar? Nah, aliansi pemuda organisasi mungkin. Ah, saya kurang tahu sampai di sana tetapi okay. kemudian info dari saya info yang saya dapatkan bahwa ternyata sosialisasinya ke wilayah Takalar. Oke, okay, oke. Okay. Sehingga kemudian nah di situ kami bisa ber, ber, berkesimpulan bahwa memang Kecamatan Kepulauan Sangkarang tidak uh, disosialisasikan karena memang sosialisasinya ke wilayah Takalar. Hmm. Nah, ini yang menjadi soal sebenarnya. Saya belum menemukan kalau bilang tadi aspek kemanusiaan. berpengaruh sekali kah bangan ini dengan kemudian pendapatan nelayan maksud saya sama sekali betul-betul tidak ada pemasukan kah atau seperti apa apa sih ya apa sih yang disampaikan atau disuarakan oleh karena ini kan saya tidak pernah dengar suara nelayan ya. yang saya dengar cuma suaranya Sardi yang kemudian sebagai representatif mewakili 
apa sih bahasa 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 nelayan? Oh, iya. ya, mungkin kalau bahasa Makassar nih iya. segala macam. Apa sih yang paling mereka? Betul. Bahasa mereka ini coba coba kita kuti bahasa bahasa hmm. mereka. Pundanya kini juga kepala kasulu. Hmm. Pundanya kini juga kepala kasulu. Jangan kan yang tak eh, sumpain tenapa ninggap apa? Hmm. Sumpain tidak tena memang mau natan tu panggap panga. Hmm. Kini juga kepala kasulu hmm. sehingga men, apa mengurungkan niatnya untuk turun. Baru kapal tersebut lewat, masyarakat sudah down. Kan dia akan lewat di sampingnya pulau kan. Oh itu? Sesampai situ. Besarnya itu lagi kapal? Besar, besar sekali. Lewat saja itu kapal, masyarakat sudah tidak tidak. Bagaimana tidak itu proses keluar. penambangan pasir? <laughs> Saya kan kalau, kalau tambang kan kita mengerti lah, kita kambang, kita keruk, iya. gunung, apa semua, tanah. Tambang penambangan tuan. pasir itu bagaimana sih sebenarnya? Iya, kalau saya lihat di ya, lapangan. Ya, ya, coba, 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 menarik ini. Kalau saya lihat di lapangan, mekanisme pengerukannya itu kapalnya jalan terus. Kapalnya jalan terus? Uh, sesuai dengan uh, rule yang kemudian telah ditentukan katanya. Hmm. Jalan terus, nah jalan terusnya ini semua yang ada di bawah ini terkeruk. Oh begitu? Terkeruk semua. Bahkan sampai terumbu karang semua hancur di bawah. Ini informasi saya dapat dari masyarakat nelayan bahwa apapun yang ada di sekitaran situ akan uh, terisap masuk. Iya rusak ya. Rusak terumbu karang. Nah ini yang soal. Pun kemudian pemerintah mempunyai program untuk uh, penanaman terumbu karang justru malah ini mendekonstruksi. Kalau saya dari sisi pemerintah ini kan bagian ekonomi ini Sardi. Iya. Maksudnya supaya mengembalikan uh, ya namanya investasi dan sebagainya. Iya. Ini, ini pun juga nanti akan kembali ke masyarakat. Kalau dikatakan tadi bahwa ada tumbal di sana dalam hal ini nelayan, ya anggaplah kalau pemerintah bilang nanti kita gantikan, bisakah diterima dengan nalar sederhana seperti itu? Persoalannya ganti. Apakah apa dalam ini? bentuk CSR kah atau apa? Saya ya. kurang tahu. Ini sebenarnya menarik. Ya, ya, ya. ya Karena ya. yang tadinya kan dia, uh, saya pikir di balik pembangunan itu memang uh, pastilah ada janji-janji CSR begitu. Hmm. Tetapi kemudian apakah itu uh, cukup bisa membuat? itu menjadi pulih sepenuhnya tentu tidak. Nah yang kemudian yang kedua adalah masyarakat nelayan saat ini di kecamatan Kepulauan Sangkara saat ini ya itu sudah sudah jauh-jauh semua melaut. Artinya di wilayah-wilayah dekat itu sudah hampir hampir sama sekali penghasilan menurun karena populasi ikan sudah semakin menipis. Sedangkan kita tahu bahwa salah satu penumpang penumpang pangan kota Makassar itu dari pulau. Kalau dana jasar itu kemudian Kami pikir tidak cukup mengobati. Tidak cukup mengobati. Tidak cukup. Terus apa yang harus mengobati kalau begitu?